Hello, hi, welcome all the competitive various and would be teachers. This is your Kiran Kodumuru. Welcome back to our intermediate zoology classes. Here is session of Banga, Manachuda Boyam Shamachasi. Male reproductive system part 2 low on day 20, accessory glands and the in the last session ki continued and the session on the and last session low manika sequence and the clear cut the message is better. Chapter and the class chiver I pin through the. This session ending lo malo kasar diagrammatical representation chuin chadan kraya this thano. So very simple andi o kasari mali repeated ka class jussse meke adam hai thundi. Still aina gano kasari the chuda right. So mar ekad work choose samu anju starte the skalana naal rendu kuda kalsi. Kudwe pus skalana naal medame pus skalana naal rendu kuda kalsi si paurusha grandiya kamandu bragamlo. Yurethra ani the form hota. It's a tube like structure. So prasekam ani the o ka naal amanti nirmana man mat. Khandari thanga on thundi. So, akan untuk prosesikan tanda untuk next prosesikan ini, and further gak dini kasih sesuatu gland same mana itu ka male reproduction system kene cuda. So, ikut prosesikan leh dante urethra. So, urethra ni di male reproduction system lo untuk ni at the same time female reproduction system lo korang untuk. It is present in the both the systems. So, but size of the urethra is differs from one to other. So, male lo cuci tanda itu prosesikan mana itu podoga untuk ni. So, tube ni di sana gak untuk itu tube ni itu untuk itu podoga untuk ni. Whereas in case of female reproductive system, it is shorter when comparing with the male reproductive system. So, if you want to choose the purushin, the mootra janani yandra nalanga chep kundam, urinal genital tube yulga chep kundam ikkada. So, the nundi mara urine pass out in the, at the same time, spermatozoa guda pass out in the kabatti, the name and dam and te, mootra janani yandriya nalanga chep kundam. So, it is mootra vyavasthaki, visarjaga vyavasthaki, at the same time, reproductive system is the same as we can do it. That's why we can do it. This is an important point here. In Krindivani, this is the same as Visarjaka Vyavasthu and Pratyutpati Vyavasthu. It is the same as 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 it is. So, there are options here. So, female is the same as it is the same as it is the same as it is the same. Whereas, only Urethra in male son and unkonde adhi right answer out in Gurdhu Bhatt konde. So, ala konde male, female and different chee kundo option each other and konde prasek mani adhi apodo right answer out in. So, ala ka kundo sthree lalo unde it vandhi prasekamu, purusha pratyutpada sal unde prasekamu. C option hoche si A and B antar. So, next D option hoche in K do antar. So, apodo kevalam purushil lo unde it vandhi prasekan ala me dhe te undo adhi maatra me aikya nalanga pani chesu unto undi. So, female is not separate from female. Okay, now. So, this is the first thing. If you have a bite, it will open up the name of the urethral meters. Say, for example, this is the first thing. So, the first thing is the first thing. The first thing is the first thing. The first thing is the first thing. So, 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 the first thing is the first thing. The next thing is the first thing. The next thing is the first thing. Sekarang ni awal ini, cuttu kuda mana ki spongy kena jalan tu nirmita mai net twenty, khandar itu nirmana monton di spongy kena jalan tu nirmita mana ni, dah ni mana memang tu mana penis leh dante mehan angga chip kuntu unta, so it's a couple itre arga nanti, so adi mamal ke ente, istri jiu tu ti perkam jero ni intercourse lo upaya upaya net twenty awemu, so general ke itu cecis mana ki, purusha pratyutpati wassalo बाह्यंगा उन्डे 20 अंगा लेंडी अंटे इद पैनिस वकटी मेहन मकटी अधि विदंगा मुष्का गोनी कूड गुर्द बैट्कोण पुरुष प्रत्यत्पति वस्सलो देहानी के बैटि वैप उन्डे 20 बागालो रेंडु सो मुष्का गोनी मुष्कालो at the same time so, if you have three of them, you can see the two of them in the dorsal region. So, in the dorsal region, there is a pie wipe. So, what do you say? Prushtabhagam. In the Telugu, it is Prushtabhagam. So, the two of them, we can see the two of them in the two of them. So, this two of them, the two of them, the two of them. So, in Prushtabhagam, we can see the two of them. कार्पोरा कावरनों सांटा मण्डी रंडिट नोचे सी कार्पोरा कावरनों सांटा मु नेक्स्ट क्रिंदिदा नोचे इस मने मु कार्पोरा स्पॉन्जियोज़ा मण्डा इवेरेंडो कार्पोरा कावरनों सा इधो कटे नोचे सी कार्पोर कार्पस स्पॉन्जियोज़म का चिप कोण्टोड़ा गुरुत्वाकर्षण कार्पस स्पॉन्जियोज़म मने इधो कटे उन्तुंडी 
కార్పోరస్ కావర్నోస్ అనేవి మాత్రం రెండు అనమాట ఇవి రెండు కాలమ్స్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ కార్పోరా కావర్నోసాలో స్పెషల్ టిష్యూ ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో దీంట్లో ఒక స్పెషల్ టిష్యూ అనేది ఉంటుంది సో ఈ టిష్యూ ఏంటంటే సెక్షువల్గా ఎగ్జైట్మెంట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఈ టిష్యూలోనికి బ్లడ్ అనేది రష్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ టిష్యూలోనికి బ్లడ్ రష్ కాగానే ఏంటంటే ఆ యొక్క పెనిస్ ఏదైతే ఉందో అది స్టిఫ్గా అవుతూ ఉంటుంది అనమాట స్టిఫ్ అండ్ స్ట్రైట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో స్టిఫ్ అండ్ స్ట్రైట్ కారణమయ్యేటువంటి కణజాలం ఏంటి అని చూసినట్టయితే కార్పూర కావర్నోసాలో ఉండేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్పంజీ కణజాలం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం పెనిస్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చూసామనుకోండి సో ఇక్కడ పైన పృష్ఠభాగంలో వచ్చేసి మనకి కార్పూర కావర్నోస్ అనేటువంటి ఒక కాలమ్స్ ఉంటాయి అండ్ క్రింద వచ్చేసి కార్పస్ స్పాంజ్యూజం ఉంటుందండి ఇది కార్పస్ స్పాంజ్యూజం ఓకేనా సో కార్పూర కావర్నోస్లో ఉండేటువంటి ప్రత్యేక కణజాలు రక్తంలోకి వెళ్ళిపో రక్తం అనేది దాంట్లోకి వెళ్ళిపోవడంతో స్టిఫ్గా అయిపోతూ ఉంటుంది అండ్ వచ్చేసి ఇంకా మన మేహనం యొక్క చివరి భావం ఈ గ్లాన్ ఈ యొక్క పెనస్ యొక్క చివరి భావం చూసినట్లయితే స్మూత్గా ఉండేటువంటి పార్ట్ ఉంటుంది దాన్ని వచ్చేసి గ్లాన్స్ పెనిస్ అంటాం ఓకే గ్లాన్ కవర్ చేస్తూ మనకి స్కిన్ అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది దాన్ని వచ్చేసి ప్రీఫ్యూజ్ అంటాం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముందు చర్మం లేదంటే ప్రీఫ్యూజ్గా చెప్పుకుంటాం సో మేహనం యొక్క చివరి భాగాన్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటామంటే గ్లాన్స్ పెనిస్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో ఇది కంప్లీట్గా వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది పెనిస్ దీంట్లో మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కార్పర్ కావర్నోస్ గుర్తుపెట్టుకోండి కార్పర్ స్పాన్యం గుర్తుపెట్టుకోండి గ్లాన్స్ పెనిస్ అండ్ ప్రీఫ్యూస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అసెసరీ గ్లాన్స్ మరి పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థకు వచ్చేసి అనుబంధంగా కొన్ని గ్రంథులు ఉంటాయండి సో ఈ గ్రంథులు ఉంటేనే ఆ గ్రంథుల నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి సెక్రిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ సెక్రిషన్స్ వల్లనే మనకి శుక్రకణాలు అనేవి మూవ్ అవుతాయి ఈ సెక్రిషన్స్ ఉంటేనే శుక్రకణాలు అనేవి సేఫ్గా ఉంటాయి ఈ శుక్రకణాలు ఉంటేనే ఈ యొక్క సెక్రిషన్స్ ఉంటేనే మనకి ఏంటంటే అక్కడ ఇంటర్ కోర్స్ అయినప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి సరౌండింగ్స్ ఏమైతేనో వాటిని మొత్తం కూడా శుక్రకణాలు బ్రతికేందుకు కావాల్సిన అట్మాస్ఫియర్ అనేవి ఈ సెక్రిషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తుంటాయి సో అదర్వైజ్ ఏంటంటే స్పోమ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా చనిపోతూ ఉంటాయి ఫర్టిలైజేషన్ కాదు నెక్స్ట్ జాతి అనేది అంతరించిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో ఎసెసరీ గ్లాండ్స్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఒక జత శుక్రాశయాలు ఉంటాయి సెమినల్ వెసికిల్స్ అంటాం వీటిని సెమినల్ వెసికిల్స్ ఇవి రెండు ఉంటాయండి రైట్ సైడ్ ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక పౌరుష గ్రంథి ఉంటుంది ఒకటి పౌరుష గ్రంథి ఉంటుంది అండ్ దెన్ వచ్చేసి ఒక జత కౌపర్ గ్రంథులు లేదంటే వీటిని బల్బో యురెత్ర గ్లాండ్స్ అంటాం బల్బో యురెత్ర గ్లాండ్స్గా చెప్పుకుంటాం ఇవి దాదాపుగా ఒక బటాని గింజ పరిమాణంలో ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి కౌపర్ గ్లాండ్స్ అనే గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ పౌరుష గ్రంథి ఒక్కటే అండి గుర్తుపెట్టుకోండి జత కాదు నెక్స్ట్ ఈ జత మాత్రం కౌపర్ గ్రంథులు లేదంటే బల్బో యురెత్ర గ్లాండ్స్ ఉంటాయి అండ్ జత శుక్రాశయాలు ఉంటాయి సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంకా జత శుక్రాశయాలు ఎక్కడ ఉంటాయని చూసినట్లయితే ఈ యొక్క జత శుక్రాశయాలు లేదంటే సెమినల్ వె వెసికిల్స్ అనేవి రైట్ సైడ్లో అదేవిధంగా లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి ఎక్కడ దేంట్లోకి ఓపెన్ అయితే అని చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం స్ట్రక్చర్ చూసామండి సో వాస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనకి సో ఇలా సో ఎపిడైమిస్ యొక్క ప్రాంత భాగం నుండి స్టార్ట్ అయిపోయి మనకి శుక్రవాహిక అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఈ శుక్రవాహిక ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మరొక నాలంతో కలుస్తుంది ఇక్కడ మనకి శుక్రాశయం అనేది ఉంటుంది రైట్ సో దీన్ని సెమినల్ వెసికిల్ అంటాం అనమాట ఇక్కడ సెమినల్ వెసికిల్ అంటాం దీన్ని సో ఈ సెమినల్ వెసికిల్ నుండి మరొక చిన్న నాళం వచ్చేసి దీంతో కలుస్తుంది ఏంటి శుక్రవాహికతో కలుస్తుంది కలిసి స్ఖలన నాళంగా మారుతుందని చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ సెషన్లో ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే శుక్రాశయాలుగా చెప్పుకుంటాం శుక్రాశయాలుగా చెప్పుకుంటాం ఈ శుక్రాశయాల నుండి మనకి ఏంటంటే సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ సెమినల్ ఫ్లూ సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇవి సాధారణంగా ఏంటంటే నాలాకార గ్రంథులుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం నాలాకార గ్రంథులుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము సో ఇది వచ్చేసి చూడండి ఆ వైపుగా ఉన్నటువంటి శుక్రవాహికలను తెరుచుకుంటుంది రైట్ సో ఇది శుక్రాశయం అనుకున్నట్లయితే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అనుకున్నట్లయితే శుక్రవాహికలను తెరుచుకుంది అట్ ది సేమ్ టైం మనకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకొకటి రైట్ సైడ్లో మరొకటి ఉంటుంది కదా సో ఈ రైట్ సైడ్లో ఉన్నది నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్లో ఉండేటువంటి శుక్రవాహికలోనికి తెరుచుకుంటుంది ఇలా అదొకటి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏది ఎక్కడ తెరుచుకుంటుందన
సో మేజర్ కాంటెంట్ మేజర్ కాన్స్టిట్యూంట్ దీంట్లో వచ్చేసి మనకి స్పెర్మటోజో అయితే అయితే బయటికి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుందో దాంట్లో మనకి సెమినల్ ఫ్లూయిడే మనకి విచ్ ఇస్ రిలీజ్డ్ బై ద సెమినల్ వెసికల్ ఫ్రమ్ ద బోత్ సైడ్స్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్స్ ఓకేనా సో ఇవి వచ్చేసి సెమినల్ వెసికల్స్ సో వీటి విడుదల చేసే ఈ ఫ్లూయిడ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ నెక్స్ట్ ఇది ఎలా ఉంటుంది అని చూసినట్టయితే క్షారయుతంగా ఉంటుంది ఆల్కలైల్ ఇన్ నేచర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో ఈ పాట ఏదైతుందో సో ఇంపార్టెంట్ ఇది సో ఇది ఏంటంటే మనకి క్షారయుతంగా ఉంటుంది క్షారయుతంగా ఉండడం వల్ల లాభం ఏంటో కూడా చూద్దాం తర్వాత నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసి ఫ్రక్టోజ్ అంటే శుక్రకాలాలు పోషణ కావాల్సినటువంటి ఆ యొక్క పదార్థం కూడా దీంట్లో ఉంది నెక్స్ట్ కొన్ని రకాల ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అండ్ సిట్రిక్ యాసిడ్ కూడా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అకర్బనిక ఫాస్పేట్ పిఏ అంటాం ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్పేట్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ ఉంటాయి సో వెరీ కీరూల్ ప్లే చేస్తాయండి ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ వైటమిన్ సీలు ఉంటాయి అనమాట సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏవైతే ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెమినల్ ఫ్లూయిడ్లో ఉండేటువంటి విటమిన్ అడుగుతాడు లేదంటే సెమినల్ ఫ్లూయిడ్లో ఈ అంశం అనేది ఉండదు అంటాడు సో సెమినల్ ఫ్లూయిడ్లో ఉండేటువంటి ఫ్రక్టోస్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది సెమినల్ ఫ్లూయిడ్లో ఉన్నటువంటి ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది సెమినల్ ఫ్లూయిడ్లో క్రింది ఉండదు అంటాడు కార్బనిక ఫాస్పేట్ అని కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు సో అలా ఎలా ఇయ్యడానికైనా ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ లిస్ట్ మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఉండేటువంటి అంశాలు వచ్చేసి ఫ్రక్టోస్ ప్రోటీన్ సిట్రిక్ యాసిడ్ వైటమిన్ సి ఉంటుంది సో సిట్రిక్ ఆమ్లం ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా వైటమిన్ సి ఉన్నట్టే అండి గుర్తుపెట్టుకోండి సిట్రిక్ యాసిడ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రోస్లాగ్లాండిన్స్ అండ్ అకర్బనిక ఫాస్పేట్ ఇవి మాత్రం దీంట్లో ఉంటాయి మరి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రసేకం వచ్చేసి మూత్రజన్యేంద్రియ వ్యవస్థకు ఐక్యనాలంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఎ కామన్ డక్ట్ అండి సో దీని యొక్క చివర్ రంధ్రాన్ని వచ్చేసి యురత్రల్ మీటర్స్గా చెప్పుకుంటాం సో అండ్ దాని పెనిస్ వచ్చేసి బాహ్య జరణాంగా చెప్ చెప్పుకుంటాము పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వస్తున్నాం దీంతో పాటుగా ముష్క గోని ముష్కాలు కూడా బాహ్య జన జననాంగాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము దీనిలో వచ్చేసి మూడు స్పంజీ కణజాల స్తంభాలు ఉంటాయి సో త్రీ స్పాంజీ కాలమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో రెండు వచ్చేసి మనకి డోర్సల్ సైడ్ ఉంటాయి వాటి కార్పస్ కావర్ నోజంగా చెప్పుకుంటాం సో ఒకటి వచ్చేసి మా వెంట్రల్ సైడ్ ఉంటుంది మిడ్ వెంట్రల్గా చెప్పుకుంటాం సో మిడ్ వెంట్రల్ రీజియన్లో ఉండేదాన్ని వచ్చేసి కార్పస్ స్పాంజ్యూజంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము సో మనకి ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ స్పాంజీ టిష్యూస్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ కార్పస్ కార్పోరా కావర్ నోజా సో ఎప్పుడైతే సెక్షువల్గా ఎగ్జైట్మెంట్ అవుతూ ఉంటారో అప్పుడు వచ్చేసి బ్లడ్ అనేది దాంట్లో రష్ కావడం వల్ల ద పెనెస్ బికమ్ స్టిఫ్ అండ్ అండ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క పెనెస్ యొక్క చివరి భాగాన్ని వచ్చేసి గ్లాన్స్ పెనెస్గా చెప్పుకుంటాము దాన్ని కవర్ చేసి ఉండేటువంటి స్కిన్ ఏదైతే ఉంది దీన్ని ప్రీఫ్యూస్గా చెప్పుకుంటాం ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అవి అండ్ ఇక్కడ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో అనుబంధ గ్రంథులు ఏమి ఉంటాయి అసెసరీ గ్లాండ్స్ అని చూసినట్లయితే ఒక్క జత వచ్చేసి శుక్రాశయాలు ఉంటాయి సెమినల్ వెసికల్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకటి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అంటాం అండి దీన్ని ఇంగ్లీష్లో పౌరుష గ్రంథిని ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అనుకుంటూ ఉంటాం ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ సో ఒక ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఉంటుంది లేదంటే ఒక పౌరుష గ్రంథి అదేవిధంగా ఒక జత కౌపర్ గ్రంథి లేదంటే వాటిని బల్బో యురెత్ర గ్లాండ్స్ అంటే ఒక బటాని గింజ పరిమాణంలో ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ జత శుక్రాశయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవి నాలాకార గ్రంథులుగా చెప్పుకుంటాం శుక్రవాక్యలను తెరుచుకుంటాయి అండ్ దెన్ వచ్చేసి ఇవి రిలీజ్ చేసేటువంటి ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో సిక్స్టీ పర్సెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది వీటిది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో చాలా రకాల అంశాలు అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు ఫ్రక్టోస్ ప్రోటీన్ సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి విటమిన్ సి నెక్స్ట్ ప్రోస్టాగ్లాండ్స్ అదేవిధంగా అక్రబిన్నిక ఫాస్పేట్ ఉంటుంది రైట్ సో మరి ఇప్పుడు దీంట్లో ఉండేటువంటి ప్రోస్టాగ్లాండ్స్ ఏం చేస్తాయో చూద్దాం కీరోల్ ప్లే చేస్తాయండి రైట్ అదేంటో చూద్దాం రైట్ మరి సెమినల్ వేసుకు నుండి విడుదలైనటువంటి సెమెన్లో ఉండేటువంటి ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ ఏవైతే ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనేవి ఎంత కీరోల్ ప్లే చేస్తాయో చూద్దాం వెరీ వెరీ కీరోల్ ప్లే చేస్తుందండి అందుకే నేను చెప్తా ఉంటాను హ్యూమన్ బాడీ అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ అరేంజ్మెంట్ అండి ఒక ఏమంటారు మిరాకిల్ నిజంగా మిరాకిల్ అంటే మిరాకిలే ఉంటుంది సో మార్వలస్ అరేంజ్మెంట్ అండి ప్రతి ఒక్కటి కూడా అసలు ప్రోగ్రామ్డ్ డిజైన్డ్ క్రియేటివ్ అసలు ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువనండి హ్యూమన్ బాడీ గురించి ఎంత కోఆర్డినేటివ్ మేనర్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా జరుగుతాయి అనేది రైట్ ఇక్కడ చూద్దాము ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ సో మనకి సెమినల్
నెక్స్ట్ అదే కాకుండా ఇంకా మన గర్భాశయంలో నెక్స్ట్ ఫాలోపియన్ నాళాలో వచ్చేసి పెరిస్టాల్టిక్ చలనాలు కలగజేస్తూ ఉంటుంది ఎంత ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇది సో ఎందుకు పెరిస్టాల్టిక్ చలనాల వల్ల లాభం ఏంటి అని చూసినట్లయితే మనకి ఏదైతే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఉందో అక్కడ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ ఉంటేనే అక్కడ నుండి ఓమ్ అనేది ముందు కదులుతుంది ఓరల్స్ లేదంటే అక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్న దగ్గరే మనకు అక్కడే అండం అలాగే అయిపోయింది అనుకోండి మనకి శుక్రకరం ఇక్కడ నుంచి ఆ చివరి గ్రీ చేసేసరికల్లా చనిపోయేందుకు కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అంటే ఇక్కడ మనకేంటి ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్లో ప్రోస్టా గ్లాండిన్స్ అనేవి చాలా కీరోల్ ప్లేస్ ఉన్నట్టు అర్థమవుతూ ఉంటుందని రైట్ ఈ శుక్రకణాలు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోకి వెళ్ళిపోయి సో అక్కడ మనకేంటి ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో మనకి వేవీ మూమెంట్ అనేది పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ అనేవి ప్రోస్టా గ్లాండిన్స్ ద్వారా జరుగుతుంది సో అండం అక్కడ నుండి వస్తూ ఉంటుంది ఇలా శుక్రకణం వచ్చేస్తుంటే మధ్యలో ఫర్టిలైజేషన్ అనేది అయిపోతూ ఉంటుంది సో స్టిల్ మనకి ఆ ప్రోస్టా గ్లాండిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంకా కీరోలు కూడా పిల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి సో ఎక్కడ ఈ అండం ఇంకా మూవ్ అయ్యి వచ్చి ఇక్కడ మనకి యూట్రస్లో ఇంప్లాంట్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనకి దాంట్లో మనకి పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి సో అప్పటికి ఇంకా ప్రోస్టా గ్లాండిన్స్ యొక్క పవర్ అనేది తగ్గిపోతుంది స్టిల్ అలాగే ఉండేసి ఇంకా వేవీ మూమెంట్ ఉందనుకోండి ఇంప్లాంటేషన్ అయినటువంటి అది ఏదో జైగోట్ ఉందో జైగోట్ కూడా బయటికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూడండి ఎంతవరకు వాటి యొక్క రోల్ ప్లే చేసినా అంతవరకే రోల్ ప్లే చేస్తాయి సో అంతకంటే మించి రోల్ ప్లే చేసినా అంతకంటే తక్కువ రోల్ ప్లే చేసినా కానీ అక్కడ మెకానిజం అనేది మొత్తం కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట సో చూడండి ఎంత అసలు బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేయబడింది అనేది రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా శుక్ర ద్రోహం ఏదైతే ఉందో సెమెన్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇట్ ఈస్ ఆల్క్లైన్ ఇన్ ద నేచర్ అని చెప్పుకున్నాం క్షారత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది అన్నాం సో క్షారత్వాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల లాభం ఏంటి అని చూసినట్టయితే యోనిలో ఉండేటువంటి ఆమ్లత వ్యాజినల్ ప్యాసేజ్ ఏదైతే ఉందో మనకి అక్కడ అసిడిక్ నేచర్ ఉంటుందండి సో దీన్ని వచ్చేసి మనకి తటస్థీకరించడానికి ఈ యొక్క శుక్ర ద్రోహం అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో మరి శుక్రకణాలు బతకాలని డైరెక్ట్గా వ్యాజినల్ ప్యాసేజ్లోనే ఆమ్లత్వం కాకుండా మనకి క్షారత్వం కూడా ఉండొచ్చు కదా కదా అలా ఉంటే డైరెక్ట్గా శుక్రకణాలు వెళ్ళి బతుకుతాయి కదా సో అలా ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే వ్యాజినల్ ప్యాసేజ్లో బ్యాక్టీరియా ఫుల్గా డెవలప్ అయ్యి మొత్తం ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా ఇన్ఫెక్ట్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకనే అక్కడ మనకి అసిడిక్ నేచర్ ఉంటుందండి వ్యాజినల్ ప్యాసేజ్లో సో అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాలు కావచ్చు ఫంజీ కావచ్చు బ్రత కదు చనిపోతూ ఉంటుంది సో చూడండి అక్కడ అది అడాప్టేషన్ అక్కడ మనకి రైట్ వ్యాజినల్ ప్యాసేజ్లో అసిడిటీ ఉండడం అనేది దాంట్లో బ్యాక్టీరియాలను చంపడానికి ఫంజీ ఏమన్నా వాటిని చంపడానికి ఆ యొక్క అసిడిక్ నేచర్ ఉపయోగపడింది సో అదే అసిడిక్ నేచర్ అలాగే కంటిన్యూ అయినందుకు ఈవెన్ స్పర్మ్స్ని కూడా చంపేస్తూ ఉంటుంది ఆ స్పర్మ్స్ చనిపోకుండా ఉండడానికి సెమెన్ దాంతో మిక్స్ అయిపోతుంది సెమెన్ దాంతో మిక్స్ అయిపోయినప్పుడు దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆల్కలైన్ నేచర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని తటస్థీకరిస్తూ ఉంటుంది స్టెబిలైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఎంత అసలు ప్లాన్డ్ డిజైన్డ్ చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ లేదంటే కౌ సారీ పౌరుష గ్రంథిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము సో ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అండి ఓన్లీ గ్లాండ్స్ కాదు పౌరుష గ్రంథి సో పౌరుష గ్రంథి ఎక్కడ ఉంటుందని చూసినట్లయితే మూత్రాశయం క్రింద ఉంటుంది ప్రసేకం ప్రారంభమయ్యే దగ్గర ఉంటుందండి సో ఇది వచ్చేసి మూత్రాశయం అండి యూనర్ బ్లాండర్ ఇది వచ్చేసి మనకేంటంటే ఇది నేను డాటెడ్ పార్ట్ ఏదైతే చూపిస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి మనకేంటంటే ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ సో ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఉంచు అండి మూత్రాశయం క్రింద ఉంది నెక్స్ట్ ప్రసేకం ప్రారంభం ఇక్కడ ప్రసేకం అనేది ప్రారంభం అవుతుంది సో ఇక్కడ ప్రారంభం అవుతుంది మొత్తం కూడా ఏంటి యురత్ర సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్లో మనకి ఈ జంక్షన్లో మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి గ్లాండ్ వచ్చేసి పౌరుష గ్రంథి సో ఈ పౌరుష గ్రంథి ఏంటంటే అనేక నాళాలు చిన్న చిన్న నాలికలు ఉంటాయండి ఈ చిన్న చిన్న నాలికల ద్వారా ఈ ప్రసేకంలోనికి ఓపెన్ అయ్యి దీని నుంచి వచ్చేటువంటి స్ట్రామ్ ఏదైతే ఉంది దీన్ని కూడా సెమినా అంటాం సో సెమినల్ లేదంటే సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ అంటాము సో అది కూడా దీంట్లోకి ఓపెన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే దాని దీంట్లోకి సెక్రెట్ చేయబడుతుంది పౌరుష గ్రంథి గ్రంథి యొక్క స్రావాలు సో దీని నుంచి వచ్చేటువంటి శుక్రద్రోహం ఏదైతే ఉందో ఓవరాల్ సెమెన్లో వచ్చేసి మనకి ఓవరాల్లో మనకి ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఈ పర్సెంటేజ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంతకుముందు ఇక్కడ నుండి మనకి ఏవైతే సెమినల్ వెస్కిల్స్ ఉన్నాయో ఈ సెమినల్ వెస్కిల్స్ వచ్చేటువంటి సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయింది సో టోటల్ ఓవరాల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకున్నట్లయితే మొత్తం స్పెరమటోజోస్ స్పెరమటోజో అదే విధంగా సెమెన్ అంతా కలిపి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే దీంట్లో మేజర్గా వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ విచ్ ఇస్ స
ఇక్కడ శుక్రకణాలు ఏవైతే రిలీజ్ అయ్యారు దీని నుండి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి సెమన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉండే శుక్రకణాలను యాక్టివేట్ చేస్తూ ఉంటుంది బికాస్ దట్ ఈస్ స్లైట్లీ ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్ అంట ఎసిడిక్ నేచర్ ఉండడం వల్ల ఈ శుక్రకణాలు ఉత్తేజం పొందుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా దీని నుండి విడుదలైనటువంటి సెమన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ విడుదలైనటువంటి శుక్రకణాలకి నోరిష్మెంట్ అంటే పోషణ కోసం ఉపయోగపడుతుంటాయి దాంట్లో ఉండేటువంటి రకరకాల పదార్థాలు అనేవి శుక్రకణాలు సజీవంగా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంటాయి ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్గా మనకి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ రైట్ ఇక్కడ చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి కౌపర్ లేదంటే బల్బో ఇరుతుల గ్లాండ్స్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము ఇది చూసినట్టయితే పౌరుష గ్రంథి క్రింద ఇది పౌరుష గ్రంథి అండి దీని క్రింది భాగంలో రైట్ అండ్ లెఫ్ట్లో ఒక ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది ఇరువైపులా ఉంటుంది ప్రసేకానికి అండ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే ఇవి కూడా వచ్చేసి మనకి బటానీ గింజ సైజులో ఉంటాయండి గుర్తుపెట్టుకోవడం బటానీ గింజ వెంటనే ఇంకోటి గుర్తు రావాలి సో తలలో ఒక పీ మన గ్లాండ్ ఉంటుంది సో గ్లాండ్ కూడా మనకేంటి బటానీ గింజ సైజులో ఉంటుంది సో ఇలా మనకు అసోసియేటెడ్గా చదువుకోవాలండి ఎప్పుడైనా ఎందుకంటే అక్కడ నుండి ఇక్కడ నుండి పాయింట్ చేసేసి క్రింది వాటిలో బటానీ గింజ సైజులో ఉండేటువంటి ఏవి అని అంటాడు సో మనకి డైరెక్ట్ పీయూష గ్రంథ్ అనేది మనకు బ్రెయిన్లో ఉంటుంది పిట్టరీ గ్లాండ్ అనేది కదా సో ఆ పిట్టరీ గ్లాండ్ ఒక్కటే బ్రెయిన్లో ఉంటుంది కాబట్టి అది అలా పెట్టేస్తాం అంతే సో దాంతోపాటు ఇక్కడ బల్బో ఇరుత్ర గ్లాండ్స్ కౌపర్ గ్లాండ్స్ సో బల్బో అన్న లేదంటే కౌపర్ గ్లాండ్స్ అన్న సేమ్ కదా సో అదేవిధంగా పిట్టరీ గ్లాండ్ సో ఇలా మనకి మూడు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు ఏమిస్తాడు పిట్టరీ గ్లాండ్స్ ఇస్తాడు కౌపర్ గ్లాండ్స్ ఇస్తాడు బల్బో ఇరుత్ర గ్లాండ్స్ ఇస్తాడు ఇంకొక ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి ఇదేంటి పౌరుష గ్రంథి ప్రోస్టర్ గ్లాండ్స్ ఇస్తాడు ఇచ్చేసి క్రింది వాన్లో బటానికి ఇంజ పరిమాణంలో లేనటువంటి గ్రంథి అంటాడు సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే పౌరుష గ్రంథి సో ఎలా అయినా క్వశ్చన్ తయారు చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి సో కాబట్టి ఎవ్రీ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్గా పరిగణించండి అండ్ ఒకసారి మనకు ఒక విషయం వచ్చిందంటే అది ఎక్కడో వచ్చింది అనుకోండి ఎక్కడ వచ్చిందో ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ట్రై చేసినట్లయితే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది క్షార స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సో కౌపర్ గ్లాండ్ నుండి వచ్చేటువంటి స్రావ మీద సెక్రిషన్స్ ఏవైతేనో ఆల్కలైన్ నేచర్ అండ్ అదేవిధంగా ఇది జారుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది అది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్షారం అంటేనే జారుడు స్వభావం కదా సో జారుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడైతే మనకి సెక్ష సెక్షువల్ ఎగ్జైట్మెంట్ అయిందనుకోండి సో అప్పుడే మనకి ఈ యొక్క స్పెర్మటోజువా ఈ దీని నుండి వచ్చేటువంటి సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ కంటే ముందుగానే ఈ కౌపర్ గ్రంథుల నుండి విడుదలైనటువంటి స్ట్రామ్ ఏదైతే ఉందో క్షార స్వభావం జారుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుందో సో ఇది రిలీజ్ అవుతుంది ముందు సో ఇది ఇక్కడికి రిలీజ్ అయిపోతుంటుంది సో ఈ యొక్క కౌపర్ గ్రంథులు లేదంటే బల్బు ఇరత్రల్ గ్లాండ్స్ నుండి వచ్చేటువంటి స్ట్రామ్ ఏదైతే ఉందో సో వీడి ఎజాక్లేషన్ కంటే ముందుగానే దీని నుండి ఈ స్ట్రామ్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది పలుచుగా ఉంటుంది నీరు మాదిరిగా ఉంటుంది సో ఎందుకు ముందే రిలీజ్ కావాలి ఇలా సో డైరెక్ట్గా ఇది రిలీజ్ కావచ్చు కదా అంటే సో మేబీ ఇదేంటి ప్రసేకం అనేది యూరినో జెంటల్ ప్యాస్ అయ్యి అనుకున్నాం కదా సో మూత్ర జననేంద్రియాన్ని ఆలం అనుకున్నాం సో మూత్ర విసర్జన జరిగింది అనుకోండి సో ఏమవుతుంది ప్యాస్ అయ్యి మొత్తం కూడా ఆమ్లత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది సో అలా ఆమ్లత్వాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి శుక్రకణాలను చనిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఎవర్ ఇది రిలీజ్ కాలేదు అనుకోండి ఫస్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ పౌరుష గ్రంథి నుండి రిలీజ్ అయింది అనుకుందాం సో పౌ పౌరుష గ్రంథులు ఏంటి స్వల్ప ఆమ్లత్వాన్ని కలిగి ఉంది సో అది కూడా ఇబ్బందికరమే శుక్రకణాలు సో కాబట్టి ఇది ముందే రిలీజ్ అయిపోయి ఈ ప్రసేకంలో ఉండేటువంటి ప్యాసేజ్ ఏదైతే ఉందో యురేత్రంలో ప్యాసేజ్ మొత్తం కూడా ఏమవుతుందంటే ఆల్కలైన్గా మారిపోతూ ఉంటుంది సో ఇలా ఆల్కలైన్గా మారిపోయినప్పుడు వచ్చేటువంటి శుక్రకణాలు అనేవి నెక్స్ట్ ఈజీగా మూవ్ అవటానికి ఛాన్స్ ఉంటూ ఉందన్నమాట సో ఈ విధంగా ఏమవుతుందంటే మనకి శుక్రకణాలు ఈజీగా ఈ యొక్క యురేత్రం నుండి పాస్ అయిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ మోర్ ఎవర్ ఇంకా ఇక్కడ చూడండి ఈ యొక్క ఈ యొక్క బల్బ ఇరుత్ర గ్లాండ్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ ఉందో సో ఇది వచ్చేసి మేహనం చివర జారేటట్టుగా చేస్తుంది సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ అది ఉంటుందండి ఏంటి పెనిస్ ఉంటుంది సో ఈ పెనిస్ యొక్క చివరి భాగంలోనికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అది ఏది వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నుండి కాపర్ గ్లాండ్స్ నుండి వచ్చి కూడా స్ట్రామ్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది సో ఇదేమవుతుందంటే ఈ యొక్క స్ట్రామ్ జారుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి మనకి సో ముందే వచ్చేసి ఇక్కడ గ్లాండ్స్ పెనిస్ పైన మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో ఇలా స్ప్రెడ్ కావడం వల్ల లాభం ఇంకో లాభం ఏంటంటే ఇది ఈజీగా మనకి ఏంటంటే ఇంటర్ కోర్సులో యూజ్గా అవడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అంటే లోపలికి వ్యాజనల
అట్ ద సేమ్ టైం గర్భాశయంలో అదేవిధంగా ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో వచ్చేసి మనకి ఈ యొక్క పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ వేవీ మూమెంట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ శుక్రద్రవం వచ్చేసి యోన్లో ఉండేటువంటి ఆమ్లాత్వాన్ని తటస్థీకరిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రోస్టెడ్ గ్లాండ్స్ వచ్చే మూత్రాశయం క్రింద ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకోవాలండి ఇది ఈ చిన్న పాయింట్ బేస్ చేసుకునే క్వశ్చన్ తయారు చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు లొకేషన్ ఐడియా లేదనుకోండి సో ఇది మూత్రాశయం క్రింద అనేసి లొకేషన్ ఐడియా లేదనుకోండి పిక్చర్ ఐడియా లేదనుకోండి సో మూత్రాశయం పైన అంటాడు మూత్రాశయం క్రింద అంటాడు ఎగ్జాక్ట్లీ మూత్రాశయం దానికి ఒకటి ఒకటి ఉదర పృష్ట భాగాలు అమరి ఉంటాయి ఎలా అయినా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి బయోసైన్స్ అంటేనే డయాగ్రామెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ తోటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి గుర్తు పెట్టుకుంటేనే ఈజీగా గుర్తుంటుంది ప్రసైకం ప్రారంభం అయ్యే దగ్గర ఉంటుంది సో దీని నుండి వచ్చేటువంటి శుక్రద్రోమ అనేది ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి స్వల్ప ఆమ్లత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దేనికి కారణం అవుతాయంటే శుక్రకాలం ఉత్తేజపరచడానికి కారణం అవుతుంటాయి నెక్స్ట్ కౌపర్ లేదా బల్బు ఇరుతులు బటాని గింజ పరిమాణం ఉంటాయి ప్రసేకానికి ఇరువైపులా ఉంటాయి ప్రసేకాలను కూపన్ అవుతాయి క్షార స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి జాడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ లైంగికంగా సెక్షువల్ ఎగ్జైట్మెంట్ అయినప్పుడు మేహన నుంచి వర జారెడ్గా చేస్తుంది యోన్లో ఉండేటువంటి వ్యాజనల్ ప్యాసేజ్లో ఉండేటువంటి ఎసిడిక్ నేచర్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది గుర్తు పెట్టుకోండి సో లాస్ట్ సెషన్లో కొంతమంది మెసేజ్ పెట్టారండి సో ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది క్లియర్ కట్గా అర్థం కాలేదన్నారు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇదంతా చెప్పుకుంటుంటే క్లియర్గా అర్థమై ఉండొచ్చు సో ఇది ముష్కం అండి సో ముష్కం యొక్క ప్రాంత భాగంలో వచ్చేసి మనకి ఇది వచ్చేసి ఎపిడైమిస్ అంటాం సో ఎపిడైమిస్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి షిరో ఎపిడైమిస్ అంటాం సో ఇది మధ్య ఎపిడైమిస్ అంటాము సో ఇది షిరో ఎపిడైమిస్ ఇది మధ్య ఎపిడైమిస్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే పుచ్చ ఎపిడైమిస్ అంటాం సో మూడు భాగాలని చెప్పుకున్నాము సో ఈ పుచ్చ ఎపిడైమిస్ నుండి మనకి ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది వ్యాస డిఫరెన్స్గా చెప్పుకుంటాం సో శుక్రవాహికగా చెప్పుకుంటాం సో శుక్రవాహిక ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది కదండి షు ఇది వచ్చేసి శుక్రాశయం శుక్రాశయం నుండి వచ్చినటువంటి వాహితో వాహికతోటి కలుస్తుంది చూడండి ఇక్కడ కలిసేసి మనకి ఏంటి ఇక్కడ స్కలన నాళంగా ఏర్పడుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుండి సేమ్ స్కలన నాళం రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ నుండి వచ్చేసాయి వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఈ రెండు కూడా కలిసాయి ఎక్కడ పౌరుష గ్రంథి దగ్గరనే కలిసాయి కలిసి దీని నుంచి మనకేంటి ఈ యొక్క ప్రసీకం అనేది ఏర్పడింది ఇంతే లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ లాస్ట్ క్లాస్లో అయినటువంటి స్ట్రక్చర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ప్రసీకం జంక్షన్ ఏదైతే దీంట్లోకి ఎన్ని ఓపెన్ అవుతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ నుండి ఇది ఓపెన్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పౌరుష గ్రంథి శ్రావణ్లు ఓపెన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మూత్రాశయం నుండి మూత్రం కూడా దీంట్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకేంటే యురుత్ర ప్యాస్ అయ్యండి రైట్ సో వెరీ స్టిమ్ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ అండి సో డయాగ్రామెటికల్ రిప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి బ్రెయిన్లో బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ చేసుకోండి ఈజీగా గుర్తుండిపోతుంది సో క్వశ్చన్ ఎలా అడినా చేయడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ సెషన్లో వచ్చేసి ఫీమేల్ రిప్రెడ్యూ సిస్టమ్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం వెల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ ట